Moja niechęć nie wynikała z tego, że ja nie chciałem o tym mówić. Ja nie mam problemu z mówieniem ani, ani o problemie e, mojej żydowskości. To, to, nie jest dla mnie, to nie jest dla mnie żaden problem. I, ani, też, ani też problem przeszłości i stosunków z komunizmem. Nie jest to. E, natomiast ja wiem doskonale, że komunikacja tutaj, porozumie, porozumienie się z z czytelnikiem, w tym wypadku z widzem, z widzem jest, jest bardzo trudna ze względu na szczególne spojrzenie w Polsce. To, to, pierwsze, to pierwsze ujawnia bardzo szybko pewne złożony stosunek, można powiedzieć. No to ogólnienie ze względu na ograniczony czas no, muszę ogólniać do, do Żydów, do żydowskości, do historii Żydów. On, on jest, on jest bardzo złożony, historycznie jest podszyty, jest podszyty często agresją, oczywiście nie w środowiskach mi bliskich, czyli wręcz przeciwnie, takim pewnym filosemityzmem, prawda, który, jest, który, jest, który jest dość modny. Jest podszyty też masą stereotypów. Wiedza jest ograniczona, zresztą jak wiedza o historii, można powiedzieć, że Dzisiaj to jest powszechne zjawisko, dotyczy nie tylko Polski, to znaczy, że słaba obecność historii w świadomości żyjącego pokolenia. W jakimś sensie żyjemy w strumieniu czasu dzisiejszego i gdzie przeszłość jest słabo obecna, chociaż rządząca dzisiaj prawica kładzie ogromny nacisk i poprzez swoją tak zwaną politykę historyczną próbuje ukształtować tożsamość narodu, kraju, ale, ale zainteresowanie jest, jest bardzo ograniczone. I zresztą to dotyczy też przyszłości i znów to nie tylko Polski dotyczy. To znaczy, no, chociażby literatura taka fantastyczna, naukowa była bardzo niedawno stosunkowo jeszcze bardzo rozbudowana. Dzisiaj tego, jest, tego stosunkowo jest niewiele. Być może też poziom niepewności jest bardzo wysoki i zanik tych różnych utopik przyszłości ma tutaj pewien wpływ. Mniejsza. No w każdym razie miałem takie poczucie trudności komunikacji, trudności porozumienia, to znaczy pokazanie całej złożoności, prawda? I to samo dotyczy problemu, problemu tego ideowego pochodzenia, prawda? Tam moi rodzice byli byli komunistami przed wojną, siedzieli w więzieniu za komunizm w II Rzeczypospolitej, prawda. E, ja sam, można powiedzieć, odziedziczyłem elementy tego, byłem jako, jako czerwony harcerz, wtedy nie było innego harcerstwa, jak ja byłem, jak byłem mały, później byłem w ZMS-ie, w ZMP, ZMS-ie, innymi słowy, e, intelektualnie, Politycznie i moralnie inwestowałem w ten obóz, choć rzeczywiście ten komunizm był zupełnie już inny, właśnie trudno mówić o komunizmie, on to rozmyte było, może do tego, może do tego wrócę, może do tego wrócę po nim. O, to, bu, to były powody, ja myślę, właśnie ten mój stosunek niechęci do przeszłości i to po, po, poczucie trudności w, w komunikowaniu pewnych faktów elementarnych i które równocześnie interesują najbardziej.